गुड मॉर्निंग टूडे सेकेंड ऑफ नवंबर 2018 एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहाँ पे एयर पोल्यूशन की समस्या से संबंधित है डिस्कस करेंगे डिटेल्स हैं नीचे ये आर्टिकल जर्मनी की अंदरूनी राजनीति से संबंधित है नहीं इंपॉर्टेंट नहीं डिस्कस करेंगे बीच में ये आर्टिकल आर की अटोनमी के बारे में है कुछ अलग पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल एंटीक्विटीज़ के बारे में है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिस्कस करेंगे दूसरे पेज पर यहाँ पे आर्टिकल है सीबीआई की अटोनमी के बारे में देखो तीन प्रकार के व्यूज़ हैं दो प्रकार के व्यूज़ तो पॉलिटिशियंस के हैं एक कांग्रेस के लीडर का और एक बीजेपी की सांसद का वो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्होंने पॉलिटिक्स भरी बातें करी हैं लेकिन तीसरे वाला जो व्यू है ये इंपॉर्टेंट है इसमें काफ़ी अलग पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किए हैं तो एन के सिंह जो सी के पहले डायरेक्टर थे इनके व्यू पॉइंट को हम समझेंगे इंपॉर्टेंट है इनका व्यू पॉइंट आज का कोर्ट है अमृत सेन का सिंपल लेकिन इफेक्टिव कोर्ट है इंपावरिंग वुमन यानी महिला सशक्तिकरण एक इंपॉर्टेंट टूल है एक इंपॉर्टेंट की है जिसकी सहायता से हम ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जैसा फ्यूचर हम बनाना चाहते हैं यानी जिस फ्यूचर की हम कल्पना करते हैं उस फ्यूचर का निर्माण हम कर सकते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण इंश्योर करके चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एयर पोल्यूशन की समस्या के बारे में है आप जी पेपर थ्री के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है हर साल की तरह इस साल भी नॉर्थ इंडिया की कुछ सिटीज खास करके नेशनल कैपिटल रीजन में पोल्यूशन की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर की क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हजारडेस कैटेगरी में पहुंच गई है इससे लोगों की सेहत पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है हम रीजन की बात पहले करते हैं हर साल सर्दियों में नॉर्थ इंडिया की कुछ सिटीज में पोल्यूशन एकदम से बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है देखो सबसे मेन रीज़न तो ये है नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके यहाँ पर पैडी यानी धान की जब हार्वेस्टिंग होती है तो कुछ रेजिड्यूस बच जाते हैं और किसान उन रेजिड्यूस को जला देते हैं क्योंकि अगर उन क्रोप रेजिड्यूस को मैनुअली काटा जाएगा तो बहुत ज़्यादा लेबर लगेगी और किसानों का खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वैसे समय भी काफ़ी कम होता है क्योंकि अगली फसल के लिए बीज बोने होते हैं तो इस वजह से किसान क्रोप रेजिड्यूस को जला देते हैं और होता क्या है सर्दियों में पंजाब और हरियाणा से विंड्स चलती हैं दिल्ली की तरफ और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी विंड्स चलती हैं जो कि मॉइस्चर लेके आती हैं जबकि पंजाब और हरियाणा से जो विंड्स आती हैं उसमें स्मोक होता है डस्ट फाइन पार्टिकल्स पर्टिकुलर मैटर टू तो दोनों विंड्स आपस में जब दिल्ली में मिलती हैं तो स्मोक क्रिएट हो जाता है एक प्रकार से आप कह सकते हो दिल्ली की हवा में डस्ट फाइन पार्टिकल्स पीएम 2.5, पीएम 10 ये सब ट्रैप होके रह जाते हैं ये मेन रीजन है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों में हर साल सर्दियों में पोल्यूशन की समस्या क्रिएट होती है लेकिन ये एकमात्र समस्या नहीं है आई कानपुर के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें कहा गया था हर साल सर्दियों में जो ये स्मोक की समस्या पैदा होती है 20 परसेंट ये समस्या होती है स्टबल बर्निंग से यानी क्रोप रेजड्यूस के बर्निंग से जबकि 80 परसेंट स्मोक की इस समस्या के लिए दूसरे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे कि देखो कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली डस्ट शहरों में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो कंस्ट्रक्शन के दौरान काफ़ी डस्ट निकलती रहती है तीसरा रीज़न अर्बन वेस्ट को जलाया जाता है तब भी काफ़ी एमिशंस होता है चौथा रीज़न व्हीकल्स से निकलने वाला एमिशन व्हीकल्स से एन ओ टू एस ओ टू ये सब गैसेस निकलती हैं और एटमोस्फेरिक रिएक्शंस के बाद फाइन पार्टिकल्स में ये गैसेस तब्दील हो जाती हैं एयर पोल्यूशन की समस्या देखो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है वर्ल्ड की दस मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से नौ सिटीज़ तो हमारी हैं हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डब्ल्यू एस डब्ल्यू एच ओ के द्वारा प्रिस्क्राइब रिलैक्सड स्टैंडर्ड्स से भी बुरी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब हवा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि देखो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड पे कई बार कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं और बच्चों की हाइट छोटी होती है इसलिए बच्चे ज़्यादा वलनरेबल होते हैं ये पोल्यूटेंट्स बच्चों के लंग्स में एंटर कर सकते हैं और बच्चे सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं तो संभावना ज़्यादा होती है ये पोल्यूटेंट्स बच्चों के लंग्स में एंटर कर जाएं इवन हाल ही में यूएनईपी 
यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट सामने आई जिसका नाम है एयर पोल्यूशन इन एशिया एंड द पैसिफिक साइंस बेस्ड सोल्यूशन इस रिपोर्ट में कहा गया एशिया और पैसिफिक कंट्रीज में सिर्फ आठ परसेंट लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ एयर में सांस ले रहे हैं बाकी लोग तो ऐसे हैं जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी की नहीं है और आगे आगे देखो एयर पोल्यूशन की ये समस्या जो है वो और भी ज़्यादा एग्रवेट होती जाएगी क्यों क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है दूसरा स्टबल बर्निंग जो कि एक मेन फैक्टर है सर्दियों में एयर पोल्यूशन के लिए मैकेनिकल हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल भी किसान अब ज़्यादा कर रहे हैं इन मैकेनिकल हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करने से ही कुछ क्रोप रेजिड्यूज रह जाते हैं और बाद में जिनको जला दिया जाता है किसानों के द्वारा तो ये जो चलन है बढ़ता जा रहा है यानी क्रोप रेजिड्यूज की समस्या जो है वो और बढ़ेगी किसान जलाएंगे और एयर पोल्यूशन की समस्या भी बढ़ेगी तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि आने वाले समय में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले तो इसी सोल्यूशन की बात करते हैं स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वैसे देखो इस साल के शुरुआत में जनवरी से ही एक टास्क फोर्स काम कर रही है ताकि किसानों को एंकरेज किया जाए वो पैडी स्ट्रा चोपर्स और हैप्पी सीडर जैसी मशीनों का इस्तेमाल करें अगर देखो हैप्पी सीडर और पैडी स्ट्रा चोपर्स इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्रोप रेजिड्यूज बचते नहीं हैं बचेंगे नहीं तो उन्हें जलाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है किसानों को या तो ये मशीनें किराए पर मिल जाए या फिर सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जा रही है सस्ते दामों में किसानों के द्वारा ये मशीनें खरीदी जा सकें दूसरी हम बात करें पोल्यूशन से निकलने वाला धुआं प्राइवेट व्हीकल्स कम से कम सड़कों पर उतरें सरकार को ये इंश्योर करना होगा तो इसके लिए क्या किया जा सकता है आप बताइए इसके लिए पार्किंग को महंगा किया जा सकता है जो भी पर्सन नया व्हीकल खरीदे उसके लिए यह कंपल्सरी किया जा सकता है कि आपके पास गैरेज होना चाहिए तभी आप नया व्हीकल खरीद सकते हो इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा तब तक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे लोगों को लगता है पर्सनल व्हीकल्स से जाते हैं तो सहूलियत रहती है लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होएगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा तो लोग एंकरेज होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए तीसरा रीजन उसके लिए सोल्यूशन की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला डस्ट देखो कंस्ट्रक्शन संबंधित डस्ट को रिलीज होने से रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स डिक्लेयर किए गए थे उन्हीं रूल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है और रोड्स के आसपास जो डस्ट होता है वो भी उड़ता रहता है उसे रोकने के लिए सड़कों के इनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं इसके अलावा सरकार ये भी इंश्योर करें अर्बन वेस्ट को सीधे तौर पर बर्न ना किया जाए अर्बन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए दूसरी टेक्निक्स का सहारा लेने की आवश्यकता है नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज अभी भी बहुत सारा पोल्यूशन एमिट करती हैं लेकिन सरकार उन्हें रोक पाने में असफल साबित हुई है यहाँ पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसी इंडस्ट्रीज ऐसी फर्म्स जो हार्मफुल गैसेज को एमिट करती हैं उनका रेगुलेशन अच्छे से हो अगर उनके द्वारा ऐसा काम किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए उन पर फाइन लगाया जाए वैसे देखो स्टबल बर्निंग का एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है जो क्रोप रेजड्यूज रह जाते हैं जिनको किसानों के द्वारा जलाया जाता है उन्हें रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन होना चाहिए ताकि इन क्रोप रेजड्यूज को इस्तेमाल किया जा सके एज ए बायोफ्यूल या फिर बायो फर्टिलाइजर अगर ऐसा होता है तो किसान उन्हें जलाएंगे नहीं किसान को रिवार्ड होगा उन्हें काटा जाए और किसान उन्हें बेच के कुछ मुनाफा कमा सके और इसके लिए क्लाइमेट चेंज फंड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इवन देखो वर्ल्ड बैंक भी लोन देने के लिए तैयार है एयर पोल्यूशन की समस्या को टैकल करने के लिए लेकिन आवश्यकता है सीरियसनेस की सरकार को इस समस्या पर सीरियस होना पड़ेगा हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन फिर से सर्दियों में पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर होकर इमर्ज होती है डेमोक्रेसी में देखो सरकारें वोट की भाषा को समझती हैं तो ये जनता की भी ड्यूटी बनती है वो सरकार पर प्रेशर क्रिएट करें ताकि सरकार भी इस समस्या को सीरियसनेस से लें तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको टाइम करना है इरिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड अर्बन मिस गवर्नेंस आर द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम ऑफ स्मोक इन दिल्ली एंड अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया 
कॉमेंट करना है स्टेटमेंट पर दो वर्ड्स में देखो पहले पार्ट में आपको थोड़ा जनता पे फोकस करना है कंजप्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है सोसाइटी में कारों का आप एग्जांपल दे सकते हो और दूसरे पार्ट में अर्बन मिस गवर्नेंस में आपको सरकार की गलतियों पे फोकस करना है चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल एंटीक्विटीज की प्रिजर्वेशन के बारे में है आप जीएस पेपर वन के आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से आर्टिकल को जोड़ सकते हो एंटीक्विटीज का देखो सिंपल मतलब है प्राचीन काल के अवशेष या फिर आप कह सकते हो आर्ट ऑफ एंशियंट इरा कोई मूर्ति हो सकती है या फिर कोई और वस्तु हो सकती है आप तस्वीर देख सकते हो आप समझ जाओगे एंटीक्विटीज का क्या मतलब होता है हाल फिलहाल में टकराव देखने को मिला तमिलनाडु में दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच देखो तमिलनाडु में ये जो एंटीक्विटीज हैं काफी ज्यादा मिलती हैं क्योंकि ज्यादातर जो ये एंटीक्विटीज हुआ करती हैं ये मूर्तियों की फॉर्म में हुआ करती हैं और मूर्तियां कहाँ मिलती हैं तमिलनाडु में और तमिलनाडु में मंदिर काफी ज्यादा थे इसलिए तमिलनाडु में इस प्रकार की एंटीक्विटीज इस प्रकार की कलाकृतियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं वहां पर हाल फिलहाल में दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच टकराव देखने को मिला तमिलनाडु की पुलिस आइडल विंग तमिलनाडु में इस प्रकार की मूर्ति चोरी को रोकने के लिए अलग से एक ब्रांच स्टाब्लिश करके रखी है तमिलनाडु सरकार ने और एक हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट मंदिरों से जुड़ी जो कलाकृतियां हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करती है और उनका रखरखाव करती है तो इन दोनों संस्थाओं के बीच टकराव देखने को मिला दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि आप मूर्तियों की सुरक्षा इंश्योर कर पाने में असफल साबित हुए हो चूंकि देखो ये एंटीक्विटीज यानी कलाकृतियां ज्यादा तमिलनाडु में मिलती है इसलिए इन मूर्तियों के चोर और स्मगलर भी ज्यादा तमिलनाडु में ही हैं काफी सारे मामले पहुंचते रहते हैं कोर्ट में लेकिन एक रिमार्केबल डेवलपमेंट घटित हुई पिछले साल जुलाई में पिछले साल जुलाई में मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस महादेवन ने कहा विभिन्न डिपार्टमेंट्स और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के बीच बिल्कुल भी कोर्डिनेशन नहीं है हमारी जो एंशियंट आर्ट है उनको सुरक्षित रखने में यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल बात करते हैं एच आर एंड सी ई अभी हमने डिस्कस किया था एच आर एंड सी का मतलब क्या है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट्स ये डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर पाने में नाकाम साबित हुआ है इस डिपार्टमेंट के संरक्षण में कितनी एंटीक्विटीज हैं कितनी मूर्तियाँ हैं उसका भी नहीं पता इस डिपार्टमेंट को तो आदेश दिया मद्रास हाई कोर्ट ने आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कीजिए और प्रॉपर सर्विलियंस इंश्योर कीजिए ऐसा आदेश दिया गया था लेकिन आदेश के बावजूद इस डिपार्टमेंट ने अभी तक सभी के सभी रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज नहीं किया है इवन तमिलनाडु पुलिस की आइडल विंग की बात कर लीजिए इस आइडल विंग का काम होना चाहिए अगर कोई एंटीक्विटी की चोरी हुई है तो उसको लेके इन्वेस्टिगेशन करना लेकिन ज्यादातर समय तमिलनाडु की इस आइडल विंग के द्वारा बिताया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मूर्तियां जब्त की गई हैं यानी स्मगलिंग को रोक के मान लीजिए कस्टम डिपार्टमेंट ने स्मगलिंग को रोका है और मूर्तियां जब्त की हैं एंटीक्विटीज को जब्त किया है तो तमिलनाडु पुलिस की आइडल विंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखती रहती है कि वो मूर्तियां हमारी हैं आप हमारे स्टेट में भेज दीजिए इसके अलावा कोई खास काम किया नहीं जाता तमिलनाडु पुलिस की इस आइडल विंग के द्वारा अगर देखो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है जिसे सर्च किया जा सके आप किसी भी मोन्यूमेंट को सर्च करना चाहते हो आप उसको कंप्यूटराइज रिकॉर्ड की सहायता से सर्च कर सकते हो अगर इस प्रकार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो इन एंटीक्विटीज को चोरी करना इनकी स्मगलिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है स्मगलर क्या कर सकते हैं असली मूर्ति की जगह कोई नकली मूर्ति सेम वैसी ही रखी जा सकती है लेकिन अथॉरिटीज के पास चूंकि रिकॉर्ड नहीं है उनको पता नहीं लगेगा और इवन अगर किसी एंटीक्विटी को किसी कलाकृति को चोरी कर लिया जाता है और उसे विदेश में बेच दिया जाता है हमें पता भी लग गया इंडियन गवर्नमेंट को विदेश में बेचा गया है और वो हमारी एंटीक्विटी है लेकिन हम साबित कैसे करेंगे क्योंकि हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ पे वो एंटीक्विटी रखी हुई थी और उसके बाद कहाँ से होती हुई वो कहाँ गई यानी हम पूरी ट्रेल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो एंटीक्विटीज को कंप्यूटराइज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल रजिस्टर और एंटीक्विटीज इस प्रोजेक्ट को इस्टाब्लिश किया गया था दो में नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज के अंदर ये देखो एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर है 
इस रजिस्टर से कोई भी किसी भी एंटीक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है हर एक वो एंटीक्विटी जो रजिस्टर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन आप इस प्रोजेक्ट की सहायता से प्राप्त कर सकते हो एक दूसरा प्रोजेक्ट इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है ये तो देखो एक वॉलेंटियर नेटवर्क है हमारे देश में वो इंडिविजुअल्स जो देश के कल्चर को देश की हेरिटेज को इंडियन एंटीक्विटीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनका ये नेटवर्क है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट इस नेटवर्क ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है विदेश से बहुत सारी एंटीक्विटीज को इंडिया में रिपेट्रिएट करवाया है इस प्रोजेक्ट ने लेकिन देखो बहुत सारी एंटीक्विटीज ऐसी हैं जो अभी फिलहाल नेशनल रजिस्टर और एंटीक्विटीज में नहीं रजिस्टर्ड हैं उनको रजिस्टर होना चाहिए लेकिन नेशनल रजिस्टर ऑन एंटीक्विटीज में कोई डेटा नहीं देखने को मिलता उन एंटीक्विटीज के बारे में नेक्स्ट पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एनुअल रिपोर्ट फॉर दो हजार में डेटा रिलीज किया गया पंद्रह लाख रजिस्टर्ड एंटीक्विटीज का जिन्हें डॉक्यूमेंट किया गया है नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज के अंतर्गत लेकिन देखो जो रजिस्टर है नेशनल रजिस्टर ऑफ एंटीक्विटीज उसमें डेटा देखने को मिलता है सिर्फ 4.7 लाख एंटीक्विटीज का तो बाकी एंटीक्विटीज की इंफॉर्मेशन कहाँ पर है अगर बड़ी बड़ी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की समस्या है तो सोच के देखिए लोकल बॉडीज और नेशनल मिशन ऑन एंटीक्विटीज के बीच किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन आप एक्सपेक्ट करते हो कंक्लूजन में कहा जाता है नेशनल मिशन ऑन मोनूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज का एक मैंडेट ये भी है एंटीक्विटीज के बारे में और हमारी कल्चरल हेरिटेज के बारे में जनता को जागरूक बनाना लेकिन इस फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं अथॉरिटीज और काफ़ी कम स्टेप्स इस दिशा में उठाए गए हैं आवश्यक ये है जब तक कि सरकार इस मुद्दे पर नहीं जाग जाती है जो सिटीजन लेड इनिशिएटिव्स हैं फॉर एग्जांपल इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट और इवन जुडिशरी को भी और ज़्यादा एक्टिव होना होगा ताकि सरकार को जगाए जा सके ये सरकार का कर्तव्य बनता है हमारे देश का जो कल्चर है जो हेरिटेज है उसे पर्जाऊ करना लेकिन अभी तक सरकार की प्रायोरिटी पर ये नहीं आया है तो सरकार को मजबूर करना होगा कि सरकार इस पर ध्यान दे ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में है आप जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो आर्टिकल में कहा जाता है सी के फाउंडर थे लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने सी को फाउंड किया एक अप्रैल नाइनटीन को अपने काम से सीबीआई ने हाई रेपुटेशन हासिल की सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी लेकिन सीबीआई ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखे एक दौर ऐसा भी आया इमरजेंसी ईरा के दौरान संजय गांधी ने सीबीआई को अपने हाथों की कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया लेकिन बाउंस बैक किया सी ने फिर भी देखो अभी जो कुछ सी में हो रहा है ऐसा तो कभी कुछ देखने को नहीं मिला स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों पर चार्जेस हैं दोनों के बीच फाइट देखने को मिल रही है जब ये पूरी फाइट खत्म होगी तो क्या बचेगा सीबीआई में सीबीआई के जो पर्सनल हैं उनका मनोबल कैसा होगा क्या लोग विश्वास करेंगे सीबीआई पे वो लोग जो पुलिस पे विश्वास नहीं करते और सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्या वो विश्वास कर सकेंगे इन सब सवालों का जवाब सरकार को ढूंढना होगा देखो सी पे सबसे पहली चोट पहुंची थी राजीव गांधी ईरा के समय राजीव गांधी ईरा के समय सरकार ने एक स्पेशल डायरेक्टिव का रूल निकाला था यानी आदेश दिया था सीबीआई को जब भी आप कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ जांच स्टार्ट करोगे वो ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी मेकिंग के काम में है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हमसे अनुमति लेनी होगी ये रूल था सिंगल डायरेक्टिव इससे सी की जो ऑटोनमी है वो खत्म हो गई क्योंकि सरकार आसानी से परमिशन देती नहीं है सी को लेकिन 1997 में उन्नीस में विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्टिव को हटा दिया सिंगल डायरेक्टिव यानी फिर से आज़ादी दे दी सीबीआई को कि आपके पास पूरी आज़ादी है आप किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहते हो आपको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन दो में जब सी एक्ट आया तो उस समय सरकार फिर से ये सिंगल डायरेक्टिव लेके आ गई यानी 2003 में फिर से ये कंपलसरी होगा सीबीआई के लिए कि आप जब किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डंडा चलाया सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आप बार बार ये कर देते हो 
आप ऐसा नहीं कर सकते सीबीआई को आजादी है उनको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं अगर किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है लेकिन देखो अब इसी साल दो तीन महीने पहले आपको याद होगा करप्शन से संबंधित एक्ट में अमेंडमेंट हुई है सरकार फिर से यह रूल लेके आ गई यानी अब एक बार फिर से कंपलसरी है सीबीआई के लिए अगर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जांच करनी है तो परमिशन लेनी होगी सरकार से एक तो देखो ये पूरा इशू है दूसरा बड़ा इशू ये है सीबीआई अभी भी एक स्टेचुरी बॉडी नहीं है सीबीआई को स्टाब्लिश किया गया था दिल्ली पुलिस स्टाब्लिशमेंट एक्ट नाइनटीन के अंदर सरकार के एक रेजुलेशन की सहायता से सी को स्टाब्लिश किया गया था लेकिन जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एस्टिमेट कमेटी के द्वारा कहा भी गया सरकार को आप सीबीआई को स्टैचुरी स्टेटस दे दीजिए काफी ज्यादा पावर्स आ जाएंगी ऑटोनमी आ जाएगी सीबीआई के पास अगर सीबीआई को स्टैचुरी स्टेटस दिया जाता है मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से सीबीआई को बनाया जाता है अभी तक ऐसा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है तीसरा इशू है सी का सी एक्ट दो में साफ तौर पर यह लिखा गया है दिल्ली पुलिस इस्टाब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर जो भी बॉडीज आती हैं उन सबको सी के द्वारा सुपरवाइज किया जा सकता है परिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से संबंधित केसेस में अब देखो सीबीआई भी दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टाब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आती है तो सी जो है वो सुपरवाइज कर सकती है सी को लेकिन सिर्फ करप्शन के मामलों में और जो बाकी जो मामले हैं सी देखो सिर्फ करप्शन के मामले थोड़ी ना हैंडल करती है दूसरे मामले भी हैंडल करती हैं लेकिन दूसरे मामलों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुपरविजन हो सकता है सीबीआई का तो काफी ज्यादा एम्बिगुटी है यहां पर करप्शन से संबंधित जो मामले हैं वो किसी दूसरी बॉडी के द्वारा सुपरवाइज किया जा सकते हैं और करप्शन के अलावा जो दूसरे मामले हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुपरवाइज किया जा सकते हैं इसी एम्बिक्विटी का फायदा उठा के काफी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कर लेती है सीबीआई की हालांकि देखो काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जैसे लोकपाल एक्ट 2013 जब आया तो उसके बाद से ही सीबीआई डायरेक्टर की जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गई है तीन मेंबर्स का एक पैनल जिसमें प्रधानमंत्री होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोकसभा में अपोजिशन के जो लीडर हैं वो होंगे इनके द्वारा नाम चयन किया जाएगा और प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा सी के डायरेक्टर को लेकिन फिर भी इस प्रोविजन से कुछ खास फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है मतलब ऐसा नहीं लगता कि सीबीआई की जो फंक्शनिंग है बहुत ही ज़्यादा ऑटोनमस हो गई हो इस प्रोविज़न के बाद सीबीआई पर आरोप लगते रहते हैं कि वो सरकार की कठपुतली की तरह काम करती है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सीबीआई के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल आर की ऑटोनमी के बारे में है इस आर्टिकल को भी आप उसी टॉपिक से रिलेट कीजिए जिस टॉपिक से आपने सी के आर्टिकल को रिलेट किया था हाल फिलहाल में देखो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच टकराव की काफ़ी खबरें सामने आई तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे आखिरकार आरबीआई और सरकार किस प्रकार से मिलके काम करते हैं क्या आरबीआई पूरी तरह से ऑटोनोमस है आरबीआई की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या ऐसा है देखो एक बार वाई वाई रेड्डी जो आर के फॉर्मर गवर्नर हैं इनसे पूछा गया था क्या आपके पास ऑटोनमी है क्या आर के पास ऑटोनमी है तो इन्होंने जवाब दिया था हाँ आर के पास ऑटोनमी है और ये बात मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर से परमिशन लेके क्या मतलब हुआ इस बात का एक तरफ वो बोलते हैं हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ आर के पास ऑटोनमी है उसके बाद वो ये भी जोड़ देते हैं मैं ये बात बोल रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर से परमिशन लेके इस बात पर काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट हो गई थी बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया मेरा कहने का मतलब ये था आर इंडिपेंडेंट तो है लेकिन आर की इंडिपेंडेंस की जो लिमिट्स हैं वो सरकार के द्वारा तय की गई हैं देखो तीन प्रकार के चीज़ें होती हैं पहले ऑपरेशन से रिलेटेड मामले जैसे इंटरेस्ट रेट से क्या रखना है किस प्रकार से बैंकों को सुपरवाइज करना है ये ऑपरेशन रिलेटेड मैटर्स हैं इन मैटर्स में आर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है सरकार कम ही इंटरफेयर करती है इन मामलों में दूसरी प्रकार के मामले हैं पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में आर सरकार से कंसल्ट करती है पहले फॉर एग्जांपल नए प्रकार के बैंकों को लाइसेंस देना है तो इस प्रकार के मामलों पर आरबीआई के द्वारा पहले सरकार से कंसल्टेशन किया जाता है तीसरी प्रकार के मामले हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बैंकों में एफडीआई जो लिमिट है उसे इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है इस प्रकार के जो मामले हैं इन मामलों में आर के द्वारा 
क्लोज कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाता है सरकार के साथ और क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ इस प्रकार के मामलों को हैंडल किया जाता है आरबीआई एक्ट में सेक्शन सेवन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर एक्ट का सेक्शन सेवन कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में आदेश दिया जा सकता है आर को मतलब अगर किसी मुद्दे को लेकर डिफरेंस होते हैं आर के बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्शन के तहत साफ साफ आदेश दे सकता है आर को कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमको जनता ने चुना है पब्लिक इंटरेस्ट इसमें है जो हम आपको बोल रहे हैं आप वो कीजिए हालांकि देखो इस सेक्शन का आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है इस्तेमाल नहीं किया गया है इससे यह भी पता लगता है कि किस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न सरकारें जो आई और आर के विभिन्न गवर्नर जो आए उन्होंने दरवाजे के पीछे बैठ के कैसे न कैसे करके क्लोज कोऑर्डिनेशन से जो भी डिफरेंसेस थे उनको सोल्व किया गया और सरकार को इस नौबत का सामना नहीं करना पड़ा कि उनको सेक्शन सेवन के तहत आरबीआई को आदेश देना पड़े लेकिन मामला काफी गंभीर है अभी इस प्रकार की खबरें आई सरकार ने आरबीआई को कुछ डिसीजंस दिए सेक्शन सेवन के अंदर आगे आर्टिकल में कहा जाता है आर देखो एब्सुलूट ऑटोनमी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है लोकतांत्रिक देश है जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी सरकार उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जनता के प्रति उनको इलेक्शन में जनता के सामने जाना होता है कि इकोनॉमी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है जॉब्स मिली नहीं मिली महंगाई कैसे है तो एक प्रकार से सरकार का भी कुछ हक बनता है इकोनॉमिक पॉलिसीज पर तो आर के द्वारा ये कहना कि हमारे पास पूरी ऑटोनमी होनी चाहिए ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं है आखिरकार आर के बड़े पदों पर जो लोग हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं उन्हें लोगों की भावनाओं के बारे में उतना नहीं पता जितना कि चुने हुए प्रतिनिधियों को पता होता है दूसरा बड़ा इश्यू देखो ये है अभी काफी ज्यादा एम्बिग्यूटी है सरकार की जो हरारकी है उसमें आरबीआई के गवर्नर कहाँ पे फिट बैठते हैं रघुराम राजन जो उर्जित पटेल से पहले गवर्नर थे उन्होंने एक बात बोली कायदे से देखो जो सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ली जाती है वही सैलरी ली जाती है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा तो आरबीआई के गवर्नर का जो कद है वो कैबिनेट के सेक्रेटरी के समान है आरबीआई के गवर्नर को कायदे से सिर्फ वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो ब्यूरोग्रेट्स हैं वो भी आर के गवर्नर को आदेश देने की कोशिश करते हैं और यहीं पर टकराव पैदा होता है तो इसलिए आर के गवर्नर की जो पोजीशन है उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए ताकि फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो आदेश ना दे पाए आरबीआई के गवर्नर को कंक्लूजन में कहा जा सकता है आरबीआई को सरकार के द्वारा सेट लिमिट्स में काम करना चाहिए और सरकार को भी आर की एडवाइस को सीरियसनेस से लेना चाहिए ये थी हमारी आज की डिस्कशन आज हमने चार इशूज़ पर फोकस किया सबसे पहले एयर पोल्यूशन दूसरे नंबर पर हमने आर्टिकल डिस्कस किया सी के बारे में तीसरे नंबर पर एंटीक्विटीज़ के बारे में और चौथे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया आरबीआई की ऑटोनॉमी के बारे में थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन